Merhaba diğer arkadaşlar. Sıfırdan İngilizce kursuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en çok kullanılan İngilizce gramerlerden bir tanesini işleyeceğiz. Present Continuous Tense. ING dediğimizde hemen aklımıza geliyor ya. I am learning. I am writing. I am going. Şimdi bu dersin sonunda neler yapabiliriz? Biz grameri ne olduğunu anlayacağız. Affirmative forms yani pozitif şekilde onu söylemek. Negatif kısmı ise nasıl negatif cevap vereceğimizi ve soru sormak ve en son olarak biz birlikte bir kısa bir quiz yapacağız. Hemen hepsini kapatıyorum ee, ve güzel bir şekilde gramerin ne olduğunu birlikte bakalım. The present continuous, sometimes called the present progressive, is to talk about things which are happening at the moment of speaking. Yani konuşma anında olan şeyleri hakkında konuşmak. Yani konuşma esnasında hala devam eden bir hareket, bir eylemin hakkında bahsetmekte simple veya present continuous tense kullanıyoruz. Mesela be plus verb plus ing. Onun formülü bu. Yani olmak fiilini kullanarak verb artı ing ekliyoruz. Şimdi ilk örnek work, working, play, playing, assist, assisting, see, Seeing, be, being. Örnek, examples. I am speaking English. Yani şu an İngilizce konuşuyorum. I am coming. Ben geliyorum. I am traveling to Istanbul. Şu an İstanbul'a gidiyorum. It is snowing now. Şu an kar yağıyor. Çok güzel. Şimdi pozitif şeklinde onu nasıl söyleyeceğiz? Hızlı bir şekilde bakalım. Now subject plus am veya is veya are ve verb ekliyoruz. Yani özneyi alıyoruz. To be, yani to be eylemlerini kullanacağız. Çünkü o yardımcı fil oluyor. Yani ya am, is veya a kullanacağız. Ve sonra artık işte bizim eylemimizi getiriyoruz ve ing ekleyeceğiz. Örnek, I am learning. Ben çalışıyorum. Buradaki olay ne? Uzneyi I, yani kim çalışıyor? Ben. Ha, ne yapıyorum? Ben hangi haldeyim? Onun için am, is ve a'yı kullanıyoruz. To be grameri yaptık. Daha e, izlemediyseniz lütfen izlemenizi tavsiye ederim. Bu konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilmeniz için. I am learning. You are learning. Çünkü you are neden? To be. Yani hangi haldasın? Ne durumdasın? Ben öğrenme durumundayım. So I am. Yani you are. Ne yapıyorsun? I am learning. Okay. We are learning. They are learning. Güzel. Şimdi negatif ise nasıl söyleyeceğiz? Basit olan şey sadece I am not. Bu da işte fark oluyor. I am not cooking. He or she is not reading. Onun için buradaki hemen işte kıyaslamak adına hızlı bir şekilde bakalım. I am learning. I am not learning olacaktı. You are learning. You are not learning. So you are not playing. He or she is not reading. We are not cooking. They are not listening. Onlar dinlemiyorlar. Tamamdır. Şimdi hızlı bir şekilde questions şeklinde de işte bakalım. Nasıl soru soracağız? Yani ders çalışıyor musun şu an? So what are you studying? Ne çalışıyorsun? Mesela. When is he working? What is she doing? Ne yapıyor? Why, why is it raining? Neden? Yani neden yağmur yağıyor? Who are we meeting? Kimiyle yani buluşuyoruz? How are they traveling? Nasıl seyahat ediyorlar? Şimdi buradaki amacım sadece işte soru sorma konusunda o zaman what, when, why şeyleri kullanarak onu anlatmak istedim. Ama mesela diyelim ki buradaki yazıldığı şekilde siz de onun sorunu sormak istiyorsa Am I cooking? Mesela am I cooking? diye soracaksınız. Are you playing? Sen oynuyor musunuz? Is he reading? O okuyor mu? Is she or are we cooking? Mesela are they listening? Onlar dinliyorlar mı? Bu da ise WH soruları kullanarak yani WH soruları kullanarak sorular sorduk. Şimdi onu nasıl kuralı veya formülü daha açıklayacağım. Am, um, is veya a ve subject geliyor ve sonra verb geliyor. Şimdi am um, I mesela is kullandığımızda is it subject kullanacağız. Mesela subject burada it, o. Um, mesela subject bir insanın ismi olabilir. Is Mirai coming? Mirai geliyor mu? Is Mirai coming? Yani is Mirai coming now? Mirai şu an geliyor mu? Umarım anlaşıldı. Tamam. Form present continuous sentences. With the sentences below. Yani I steady at the moment. So ne olacak? Bu da I am studying at the moment. I am studying at the moment. 
I not sleep. Okay, negative. O zaman I am not sleeping. You play badminton tonight. You are playing badminton tonight. We watch TV. Okay, we are we are watching TV. Okay, he not wait for you. Mr. He onu aşağı getir getirelim. He is not waited for the bus. We are going to the cinema later. We are going to the cinema later. Umarım um, anlaşıldı. E, i̇kinci modülün bu derste de şu şekilde tamamladık. Ve hızlı bir şekilde bir um, özet yapacak olsak. Gramerin ne olduğunu anladık. Yani işte şu anki veya konuşma anında var olan ve devam eden bir eyleme hakkında bahsetmekte. Present continuous tense kullanıyoruz. Gama Hoca sıfırdan İngilizce. Görüşmek üzere. See you. Bye bye.